ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம எல்லாருக்கும் சூப்பர் ஹீரோஸ்னா கண்டிப்பாக பிடிக்குங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஃபேவரட் சூப்பர் ஹீரோ அவெஞ்சர்ஸ் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ரியல் லைஃப் சூப்பர் ஹீரோவை என்கரேஜ் பண்ணதை பற்றி தான் அந்த ரியல் லைஃப் சூப்பர் ஹீரோ யார் அண்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம சூப்பர் ஹீரோ வேற யாரும் இல்லைங்க யூஎஸ்ல இருக்க ஒரு ஆறு வயசு பையன் தான் அவனோட பேரு பிரிட்ஜ் வாக்கர் ஆறு வயசு பையன் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா பெட் டாக்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அதே டாக் ரோட்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னு முறைச்சு நம்மளுக்கு பார்த்தா அவ்வளோதாங்க நம்ம பயந்து அப்படியே ஓடிடும் என்னடா சூப்பர் ஹீரோ டாக் என்ன நான் சிங்க்லயே போகுது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா பிரிட்ஜ் வாக்கர் அவனுக்கு ஆறு வயசு ஆகுதுங்க அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சியும் இருக்கா அவளுக்கு நாலு வயசு ஆகுது லாஸ்ட் வீக் அவங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருக்க பேக் யார்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் விளையாடிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த வீட்டில் ஒரு ரெண்டு ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக்ஸ் இருந்திருக்கு அதில் ஒரு டாக் திடீர்னு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இவங்களை வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த அட்டாக் பண்ணது அவன் தங்கச்சிக்கிட்ட அந்த டாக் ஓடி வந்தப்போ இந்த பையன் பிரேவாக என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அந்த டாகுக்கும் அந் அவன் தங்கச்சிக்கும் நடுவில் நின்றுருக்கான் இட் மீன்ஸ் அந்த டாகோட கடியெல்லாம் அவன் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னே சொல்லணும் அவன் நடுவில் நின்றுட்டுக்கு அப்புறமா அந்த டாக் வந்து அவனோட தலையை பிடிச்சிட்டு இருக்கு அவனுடைய சீக்ஸையும் அவனோட தலையும் பயங்கரமாக கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் அவன் அந்த கடி வாங்கும்போதும் அவனோட தங்கச்சியை பார்த்து ரன் ரன் யூ ரன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கான் அவன் தங்கச்சி ஒரு டிஸ்டன்ஸில் போனதுக்கு அப்புறமா தான் இவன் வந்துட்டு ஓடி வர ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஆனால் சரி ஓடி வந்ததோடு அந்த டாக் விட்டுருமா கண்டிப்பாக நான் என்ன விடாது தானுங்க திரும்ப அவனை துரத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போவும் அவன் தங்கச்சி கிட்ட போகும்போது இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஆனால் இவன் போயிட்டு நடுவில் நின்று இருக்கான் ஸோ அவன் உடம்பு ஃபுல்லாக காயத்தோட கத்தியிருக்கான் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் வெளியில் வந்து பார்த்து அவனை காப்பாற்றிருக்காங்க அந்த அங்கேருந்து ஒரு டாக்டர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவனுக்கு ஒரு பெரிய சர்ஜரி தேவைப்படுது பிகாஸ் ஃபேஸில் தலையில் எல்லாமே சம்மாடி ஸோ அந்த சர்ஜரியை அண்டர் கோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த வயசுலேயும் அந்த பையன் வந்து சிரிச்சுட்டே தான் அப்போவும் இருந்திருக்கான் ஸோ சர்ஜரி வந்துட்டு பல மணி நேரம் போயிருக்கு ஆனால் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த பிரிட்ஜ் வாக்கர் அந்த பையனுக்கு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நைன்டி ஸ்டிச்சஸ்ங்க ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை நைன் ஜீரோ நைன்டி ஸ்டிச்சஸ் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணியிருக்கீங்களா கண்டிப்பாக ஒரு ஆறு வயசு குழந்தைனால அவனோட முகத்தில் நைன்டி ஸ்டிச்சஸ் தாங்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா போயிட்டு பிரிட்ஜ் கிட்ட ஏன் பண்ணி அந்த டாகுக்கும் உன் தங்கச்சிக்கும் நடுவில் போய் நின்று நீயும் அங்கேருந்து ஓடி வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லைப்பா அவன் சொல்லியிருக்கான் இஃப் சம் ஒன் ஹேஸ் டு டை இட் ஹேஸ் டு மீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா அன்னைக்கு யாருனாச்சும் சாகணும்னு இருந்திருந்தா அது நானாக தான் இருந்திருக்கணும் என் தங்கச்சியாக இருந்திருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவன் வந்துட்டு சிரிச்சுட்டே சொல்லியிருக்கான் அது நறு வயசு பையன் அவனோட தங்கச்சி வந்து ஒரு நாய்கிட்ட காப்பாற்றிருக்கான் அப்படின்றா அப்படின்றது எப்படி இவ்வளோ பெரிய வைரல் ஆச்சு அமெரிக்காவில் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அவனோட ஆண்டி நிக் வாக்கர் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்களா அவனோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் இது போட்டுட்டு அவனுக்கு அவெஞ்சர் சூப்பர் ஹீரோஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இவனும் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி அவனோட தங்கச்சியை காப்பாற்றிருக்கா அப்படின்னு அவங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதை வந்துட்டு எப்படியோ நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா பார்த்துட்டாருங்க கேப்டன் அமெரிக்கா கேப்டன் அமெரிக்கா தான் அதை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு வீடியோ கா வீடியோ கால் பண்ணிவிட்டு பேசியிருக்காரு அவர் அந்த கே வீடியோவில் ஒரு ப்ராமிஸ் அவனுக்கு பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா அவரோட கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டை அந்த பையனுக்கு அனுப்புறதாகவும் அவனோட பிரேவரியை பார்த்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதாகவும் சொல்லியிருக்காரு சரி கேப் This is a message for Bridger. Hey Bridger, Captain America here. How you doing, buddy? So, uh, so I read your story. I saw what you did. Now, I'm sure you've heard a lot of this over the last couple of days, but let me be the next one to tell you, pal, you're a hero. What you did was so brave, so selfless. Your sister is so lucky to have you as a big... சரி கேப்டன் அமெரிக்கா மட்டுமா கேப்டன் அமெரிக்கா மட்டும் இல்லைங்க மற்ற எல்லாருமே அயன் மேன்லேருந்து ஸ்பைடர் மேன்லேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த பையனுக்கு ஒரே விஷஸ் தான் அவனுக்கு ஒரே ஆஃபர்ஸ் தான் ஒரு ஜூனியர் செலிப்ரிட்டியாக ஒரு ஜூனியர் சூப்பர் ஹீரோவாகவே அங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கான் அப்படின்னே சொல்லலாம் அயன் மேன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா உன்னோட பர்த்டேக்கு கண்டிப்பாக நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவேன் அன்றைக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸோடு தான் உன்னை நான் அங்கே வந்து மீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு That would be correct. <laughs> wow. Well, dude, you've got good taste. What it's movie are you watching right taste. now? Yeah, what movie's on on your T
அவெஞ்சர்ஸ் நிறைய சூப்பர் ஹீரோஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அவனுக்கு விஷஸ் அண்ட் எல்லாமே அனுப்பிச்சிருக்காங்க பிகாஸ் ஒரு சின்ன பையன் அவனோட செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லாமல் அங்கே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கான் பட் அவன் நம்ம வந்துட்டு சக்திமான் வருவாருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி இவன் ஒரு அவனை ஒரு சூப்பர் ஹீரோவே சூப்பர் ஹீரோவாக நினச்சி பண்ணியிருந்தாலும் பட் அந்த ஆக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக நமக்குள்ளே இருக்க எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்திருக்கும் அப்படின்னு கூட எனக்கு சொல்ல தெரியல அண்ட் அவன் சொன்ன ஒரு லைன் என்னன்னா இஃப் சம் ஒன் ஹேஸ் டு டை இட் ஹேஸ் டு மீ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாரும் மற்றவங்களோட லைஃப்பில் என்னைக்குனாச்சும் ஒரு நாள்னாச்சும் சூப்பர் ஹீரோவாக இருக்க ட்ரை பண்ணுவோம் தேங்க்யூ